好，宠粉的姨太又来了，他来了，他来了，他带着热搜走来了。是的，没错，顺利下班的厉老师又带着热搜杀回来了。看看这热搜频率，请问这不是顶流是什么？给没搞唱的吉美文介绍一下：民选顶流利路修，真名弗拉季斯拉夫·西德洛夫，中文名魏俊浩，爱称丽丽，尊称二十一世纪放弃文学者，一个无欲无求但有血有肉的高冷喜剧人。参加创四，由于太想回家，把自己搞成了内娱自我防爆第一人。值得欣慰的是，他没有成团出道，但他却成了这届学员里最爆的。爆到什么程度呢？路人不看正片也知道他身上所有的梗。我不想成团，我不想出道，我想下班，我想被淘汰，我想回家，请大家不要给我撑腰。十几逆反选手，赛时热度大也就算了，没想到结束后才迎来真正的流量爆发。下班动态点赞三百三十七万，光看数字可能体会不深。这里一太违心拉踩下其他学员，他们平均点赞二三十万。民选顶流的魅力感受到了没？如果没有，咱们继续。俄罗斯驻华大使馆第一时间转发了他的动态，并发来贺电：“恭喜你，好好休息。”家乡俄罗斯的媒体 RT 今日俄罗斯对他的参赛故事多次进行报道，《莫斯科时报》也紧跟时事。除此之外，法国《西法兰西报》、《新加坡海峡时报》、美国的《华盛顿邮报》都对他进行了报道。英国顶级媒体《卫报》还专门大篇幅报道了他。翻开第一页就是他，占了整整一页，这排面。他甚至还登上了澳大利亚电视节目，国内有了以他为原型的小说。故事被报道就算了，就连说的话都成了北师大私修课案例。对于某种规则而言，我赢了，但某种意义上我也输了。你品，你细品，是不是还蛮有哲理的？玩个游戏还能被和平精英找来做推广，不知道该说商家慧眼识珠呢，还是李老师影响力实在太大？一个简单的小视频播放量直接飙到四百八十七万，这种快乐一再也想拥有。嗨，酸完接着看，有和景甜一起合拍广告的瓜，吴彦祖甚至还点赞了李老师相关新闻。在社交平台短视频艾特了汪东城，马上引起大范围围观，七千万人在线观看。紧接着，李路修给汪东城比心就上了热搜，路人盘这块，李老师一直拿捏得死死的。都火成这样了，肯定有一堆工作吧。谁知道下班之后，李老师就失联了。媒体因为工作联系到他的公司，结果他的公司也好几天没联系上他了。下班了就是下班了，加班什么的不存在的。你绝对想不到，李老师为了 free 能有多拼，连一起在岛上和睦相处的兄弟都自动屏蔽了。高文清直播里说俩人互关了，发私信加好友，却收到拒绝接受消息，干得漂亮！粗略一算，下班之后大概十天里，李老师的工作轨迹是这样的。基本社交发了条下班，发了条推广广告，关注了某位 UP， 就是之前说你一票我一票送李老师出道的那位粉丝，吓得 UP 赶紧缴械投降。某音两条短视频，捎带回复了几条闯人评论。小红薯三条状态，快手一条在机场拍的视频 ，APP 还真多。除社交平台的营业外，已曝光的采访目前只有两家。李老师说约不到力王散步的热搜，就是从采访里来的。十天就这么多工作，其他闯人又是团建，又是直播，又是合伙采访录节目，只有李老师简单营业后就踏上了全国散步巡演。对于散步，他是认真的。从创造营出来之后的第二天就去散步了，第一站是北京的三里屯，当天又偶遇了其他闯人。其实他也想找个人陪他散步，找过张信尧、立完等人，约张信尧的时间已经晚上十一点左右了。张信尧拒绝了李老师的邀请，李老师还有点小生气。平台都不想理张信尧了，后来又找了成团的力丸，不过力丸比较忙，没有时间陪他。好在李老师的朋友比较多，王孝臣专门从武汉飞北京陪李老师去三里屯散步，这才是真爱呀！这几天李老师的散步路线不断扩大，北京、重庆、上海、淮海路、南京路、外滩，求偶遇的人手拉手都可以绕地球一圈了。这次在上海，李老师还是一个人散步，八成是没约到好朋友。不过，即便一个人，李老师仍然玩得很开心，还是熟悉的衣服，还是熟悉的感觉。李老师也遇到了分寸感很强的粉丝，这次的散步依旧没有人打扰，很多人都认出这是李鲁修，但大家只敢在李老师的背后拍他，不敢上前和他打招呼。在三里屯是这样，在重庆是这样，在上海街头也是。估计是当初投过票，有点心虚了吧？这样一来，李老师的全国散步巡演之旅更加顺利了。想凑热闹就去围观一下，逛累了就自己一个人待会儿。总之，告别被迫营业的李老师，下班后很是 happy。
，此处自动关联一下营业状态的李老师。现在咱们把时间调回二零二一第一个男团诞生的夜晚，刘宇、赞多等十一位选手最终成团出道。这一晚有人哭，有人笑，有人担心妆花掉，可李老师只担心自己能不能回家。被粉丝一路强行保驾护航，进入决赛后，李老师兑现赛前立下的 flag， 面无表情的在镜头前吃下半个柠檬，并再度诚恳的希望大家不要再给他投票。他认真的说：“我不是在开玩笑。”下面请欣赏世界名著《反叛利路修的一生》。首先恭喜李老师逃出海花岛计划大成功，最终以十七名的成绩被顺利淘汰。虽然跟他要求的二十三名还差点，但以他证明，国内的粉丝们尽力了。决赛前还坚持撑腰的，似乎是他老乡。当然了，这些已经不重要了。反正利路修满脸写着辞职的快乐。主持人程唐叶有什么想说的？李今天他们毕业，而我下班。别人的拉票发言，谢谢大家，请为我撑腰。李老师的拉票发言，撑腰通道终于要关闭了。跟他喊话，我不知道今天晚上你能不能顺利下岛。万一你不小心成团，注意此刻李鲁秀的表情。最精彩的还是这段，西林公布第六名的时候，故意 Q 了他的名字。李老师心里一紧，不会真的是我吧？原来这才是世界的参差。不知道大家发现没？决赛夜的李老师甩出了新高度，喜笑颜开，容光焕发，闪闪发光，连他不忘初心选的初舞台同首小赞歌，听起来都充满了生机和活力。离职前夜的打工人果然精神百倍。听到“毕业”俩字之后，李老师真的是一刻也不想多停留，浑身上下就写着两个大字：自由。坚决把“别人毕业，我下班”的精神贯彻到底。终于拿到手机，恢复自由身的李鲁修满脸都写着开心，开心极了。其实李鲁修能火成这样，别说他本人没想到，就连节目组也万万没想到。但回过头来想，也完全能理解。看多了，强迫投降出道的学员，突然出现一个极力想逃跑的人，怎么看怎么有趣。当然，这只是表象。虽然利路修嘴上说着不想跳，但被多次派到凌晨三四点下班，为了不耽误别人，所以好好学。虽然采访时假装中文不好，但教外国学员时认真的不行。当谈及自己为什么不想当偶像男团出道时，利老师化身人间清醒。爱豆规则太严格，你做这个榜样，你必须当那个完美的人。但是这个世界没有完美的人，从喜欢到恨，只有一步。这样有颜、有趣又有才的人，谁能不爱呢？选秀年年有，再红的选手也可能会逐渐消失在人海。不知道等待着利路修或者魏俊浩的会是什么样的未来？但姨太很好奇，下次他会怎么出圈？同样好奇的是，粉丝们看到下班后的利路修依然这么有趣有梗，会后悔放他逃离这个乏味的娱乐圈吗？好啦，今天的视频呢就分享到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点好关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。